ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംസ്ഥാന താഞ്ഞടിച്ച യു ഡി എഫ് തരംഗത്തിൽ വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഇതുവരെ രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയവർ രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംസ്ഥാന താകമാനമുണ്ടായ യു ഡി എഫ് തരംഗത്തിൽ റെക്കോർഡ് ഭൂരിപക്ഷത്തിനായി മത്സരിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ മലപ്പുറത്ത് ഇ അഹമ്മദ് നേടിയ ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊൻപത് വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷമായിരുന്നു ഇതുവരെയുള്ള കേരളത്തിലെ റെക്കോർഡ് എന്നാൽ വയനാട്ടിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും മലപ്പുറത്ത് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും ഇതിനോടകം തന്നെ ഈ ഭൂരിപക്ഷം മറികടന്നു കഴിഞ്ഞു വയനാട്ടിൽ അൻപത്തി ആറ് ദശാംശം ഏഴ് എട്ട് ശതമാനം വോട്ടുകൾ എണ്ണിത്തീർന്നപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് വോട്ടിന്റെ ലീഡുണ്ട് മലപ്പുറത്ത് എഴുപത്തി രണ്ട് ദശാംശം രണ്ട് നാല് ശതമാനം വോട്ട് എണ്ണിത്തീർന്നപ്പോൾ ലീഡിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് മലപ്പുറത്ത് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയാണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനേഴായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് വോട്ടാണ് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ ലീഡ് ഇ അഹമ്മദിന്റെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്ക് ലഭിച്ചത് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ഒന്നായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷമായിരുന്നു ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയവരിൽ അഞ്ചും കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് വയനാട് മലപ്പുറം ആലത്തൂർ ഇടുക്കി എറണാകുളം മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ വോട്ടിന് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാല് ആലത്തൂരിൽ രമ്യ ഹരിദാസ് ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഒൻപത് എറണാകുളത്ത് ഹൈബി ഈഡൻ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് പൊന്നാനിയിൽ ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴ് എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടുമാണ് കണ്ണൂരിൽ കെ സുധാകരനും വടകരയിൽ കെ മുരളീധരനും ചാലക്കുടിയിൽ ബെന്നി ബേനാനും ആറ് ലക്ഷം വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നുണ്ട് അൻപത് ശതമാനത്തോളം വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയായപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷം വോട്ടിന്റെ ലീഡ് നേടി രണ്ടും ഒരു ലക്ഷം ലീഡ് നേടി അഞ്ചും യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികളുണ്ട് ഏഴ് സ്ഥലങ്ങളിൽ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ അര ലക്ഷം വോട്ടിന്റെ ലീഡ് നേടിയിട്ടുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വേളയിൽ ഏറെ വിവാദമായ മണ്ഡലങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ആലത്തൂരിലേത് സ്ഥാനാർത്ഥി രമ്യ ഹരിദാസിനെ വ്യക്തിപരമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർത്തി പ്രതിപക്ഷം തളർത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ശക്തമായ വ്യക്തിപ്രവാഹം കൊണ്ട് വിജയത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് രമ്യ ഹരിദാസ് ആലത്തൂരിലെ മുന്നേറ്റത്തിൽ സന്തോഷം പങ്കുവെച്ച യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി രമ്യ ഹരിദാസ് ആലത്തൂരുകാർ തന്നെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചുവെന്നും തനിക്കുണ്ടായ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും വോട്ടർമാർ ഏറ്റെടുത്ത് ഒപ്പം നിന്നുവെന്നും രമ്യ ഹരിദാസ് പ്രതികരിച്ചു ആലത്തൂരിലെ എല്ലാ വോട്ടർമാരും ഒപ്പം നിന്നു അവരോടുള്ള സന്തോഷവും നന്ദിയും ഈ അവസരത്തിൽ പറയുകയാണ് രമ്യ ഹരിദാസ് പ്രതികരിച്ചു രമ്യ ഹരിദാസിനെയും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും ചേർത്തുള്ള ഇടതുമുന്നണി കൺവീനർ എ വിജയരാഘവന്റെ പരാമർശത്തിനെതിരെ രമ്യ ഹരിദാസ് നിയമ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു രമ്യ ഹരിദാസിനെ കുറിച്ചുള്ള ദീപാനിഷാന്തിന്റെ പ്രസ്താവനയും ഏറെ വിവാദമായിരുന്നു അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിന്